Jackson. Hello. చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది ఇలా చెప్పి కూడా చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది ఈ మధ్య కాలంలో వీడియోలు చేయకుండా స్క్రిప్ట్ వర్క్ లో బిజీగా ఉంటూ ప్యారల్ గా కొన్ని వీడియోస్ చేసుకుందాం అని ఫిక్స్ అయ్యాక ఎలాంటి కాన్సెప్ట్ తో వస్తే జనాలు అంటారు ఒక ఐడియా వచ్చింది అందరికి తెలిసిందే సినిమాలో ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి బోల్డ్ మంది టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి బట్ చాలా మందికి ఒక పర్సన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని సినిమాలో ఈ జాబ్ ఏంటి అని అడిగితే ప్రాపర్ గా తెలియదు అందుకే ఓ సిరీస్ తో మేము ముందుకు వచ్చేసాను ఆ సిరీస్ పేరు Yes, మీరు విన్నది కరెక్ట్ ఎవడాడు ఈ సిరీస్ చాలా సింపుల్ అండి ఒక టెక్నీషియన్ ని పిక్ చేసుకుంటాం సినిమాలో వీడి రోల్ ఏంటి జాబ్ ఏంటి ఒకవేళ వీడి ఉద్యోగం ఇప్పటికిప్పుడు మానేస్తే సినిమాలో ఎలాంటి దారుణాలు జరుగుతాయో మాట్లాడుకుంటాం పర్టికులర్లీ ఈ వీడియో విషయానికి వచ్చేసరికి నేను సపరేట్ ఇంట్రాక్షన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే తమ్మి చూసే వచ్చారు కాబట్టి వీ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ లైన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఛానల్ కి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదా అయితే వెంటనే చేసుకోండి చాలా మంది వీడియోస్ చూసేస్తున్నారు బట్ సబ్స్క్రిప్షన్ లేకుండా చూసేస్తున్నారు ఫ్రీ అయ్యారు ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా తీసుకోండి అండ్ అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మన ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఉంది అక్కడ కూడా ఫాలో కొట్టేసేయండి అండ్ అక్కడ కూడా కొన్ని పనికి వచ్చే షార్ట్ వీడియోస్ చేస్తుంటాను బాగుంటుంది సో అసలు ఎవడండి ఈ లైన్ ప్రొడ్యూసర్ సింపుల్ గా అర్థమయ్యేలా చల్లాలంటే లైన్ ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ అ పర్సన్ హూ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ద లాజిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ సినిమా మేకింగ్ లో ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఈ ఫోర్ స్టేజెస్ లో సినిమా ప్రొడక్షన్ కరెక్ట్ గా అవుతుందా లేదా కరెక్ట్ గా మేనేజ్ చేసేవాడు లైన్ ప్రొడ్యూసర్ ఇటు ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటూ బడ్జెట్ ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేయాలి అండ్ క్రూ మెంబర్స్ కి యాక్చువల్ ప్రొడ్యూసర్ కి ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా పనిచేసేవాడు మన లైన్ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఇప్పటికి కూడా మీ మైండ్ లో ఒక కాంక్రీట్ ఐడియా ఫామ్ అయి ఉండదు బట్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా వైట్ లైన్ ప్రొడ్యూసర్ అన్న మాట వినగానే చాలా మందికి వచ్చే డౌట్ రఫ్ గా ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి సార్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఉంటాయి రా నువ్వు కూడా జాయిన్ అయితే ఇంకోటి పెరుగుతుంది Let me clarify that first. Executive producer is the cinema production of the film. Actual producer is the main producer. The main producer is the production of the film. The film is the creative decisions in the film. The film is the same as the film. But the line producer is the producer of the department. The connecting bridge is the same as the film. The first time you choose the script, the line producer is the same as the film. Basically, the script is the same as the film. 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 జరగాలంటే ముందు లైన్ ప్రొడ్యూసర్ ఆ స్క్రిప్ట్ ప్రాపర్ గా చదివి ఒక ప్రిలిమినరీ బడ్జెట్ తయారు చేస్తాడు దిస్ దట్ బడ్జెట్ ఇదేం ఫైనల్ బడ్జెట్ కాదు ఫైనల్ అమౌంట్ కాదు తర్వాత స్టేజెస్ లో బడ్జెట్ మారుతూ ఉంటుంది బట్ ఫండింగ్ జరగాలంటే ముందు లైన్ ప్రొడ్యూసరే ముందడి గేయాలి అందుకే బడ్జెట్ ఇది ఒక్కటి ఎన్ని సార్లు ఎందుకు చెబుతున్నావు మనకు అర్థం కావడానికి కానీ ఈ బడ్జెట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాడు ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ స్క్రిప్ట్ లో పేజ్ బై పేజ్ చదివి ఒక రఫ్ షూటింగ్ స్కెడ్యూల్ తయారు చేసుకుంటాడు నంబర్ ఆఫ్ డేస్ టు షూట్ సీన్ ఎనీ లొకేషన్స్ కావాలి అవైలబిలిటీ ఏంటి అండ్ పర్ డే ఎంత మందికి యాక్టర్స్ డేట్స్ కావాలి అండ్ ఇంకో విషయం కెమెరా పట్టుకుని సీన్స్ షూట్ చేసామా లేదా బాగా వచ్చాయా లేదా అని కాకుండా ఆ సీన్ అంత బాగా రావడానికి కారణం కెమెరా వెనకాల ఉన్న క్రూ మెంబర్స్ ఆ క్రూ మెంబర్స్ కి కూడా శాలరీ ఇంపార్టెంట్ కదా అందుకే క్రూ శాలరీస్ ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ ఫుడ్ బడ్జెట్ ఇవి కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి దీంతో మనకు సినిమా షూట్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది అని ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు మనలో అనమాట ఒక సినిమా స్క్రిప్ట్ కి బడ్జెట్ తయారు చేయడం అనేది చిన్న టాస్క్ ఏం కాదు నాకైతే ఒక డీటెయిల్ టెన్ మినిట్ వీడియో చేయాలి ఉంది రైట్ ఫ్రమ్ ఏ టు జెడ్ బడ్జెట్ లో ఏమేమి కన్సిడర్ చేసి బడ్జెట్ తయారు చేస్తారని చేద్దాం వెరీ సూన్ చేద్దాం బట్ ఫర్ నో లెట్ లీవ్ ఇట్ ఇయర్ ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేజ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఒక లైన్ ప్రొడ్యూసర్ ఒక ప్రొడక్షన్ కంపెనీకి పనిచేస్తున్నాడు ఆ సినిమాకి సంబంధించిన వరకు ఇట్స్ ఇస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ అ కన్ఫ్యూజన్ ఏ లేని కమ్యూనికేషన్ అందుకే క్రూ మెంబర్స్ అందరికి డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కడికి మెయిల్ ఐడీస్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఫోన్ నంబర్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకొని ఒక వర్క్ ఏరియా ఆర్ ఆఫీస్ ఏరియా అలాట్ చేయాలి ఆల్రెడీ మన లైన్ ప్రొడ్యూసర్ స్క్రిప్ట్ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాడు ఇప్పుడు ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంకోసారి బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాడు బట్ దిస్ టైమ్ విత్ అన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ డీటెయిల్ గా బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది కాల్ షీట్స్ షూటింగ్ షెడ్యూల్స్ అన్ని ఈ ఫేజ్ లోనే కన్ఫర్మ్ అయిపోతాయి అండ్ దెన్ ఫైనలైజింగ్ ద బడ్జెట్ మన స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్ లో ఒక ప్రిలిమినరీ బడ్జెట్ తయారు చేసాం విత్ ఇస్ రఫ్ ఎస్టిమేట్ బట్ ఈసారి ప్రతి ఐటమ్ క
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సినిమాలో ఒక సీన్ షాపింగ్ మాల్లో ఉంది అండ్ ఏం చేయాలి వెంటనే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ మీ షాపింగ్ మాల్లో టూ టు త్రీ అవర్స్ సినిమా షూటింగ్ చేసుకుంటాను సార్ అని అడిగాక ఆ ఏం పర్లేదు ఇష్టం వచ్చిన సినిమా షూటింగ్ చేసుకో అవసరం అయితే మర్డర్ కూడా చేయి ఏం కాదు అని ఎవడు అండు సారీ సార్ ఓ పాతిపే తీసుకోండి సార్ సరే నీ మొహం చూసి యాభై గొప్ప మాట్లాడదు కాకపోతే కొన్ని కండిషన్ మీ హీరో పక్కన నాకు కూర్చో వేయాలి అతనికి ఏ ఫుడ్ పెడితే నాకు ఆ ఫుడ్ పెట్టాలి ఓకే అనుకుంటే షూటింగ్ లేకపోతే లేదు You need to get their permissions. సరే పర్మిషన్ దొరికింది ఆ షాపింగ్ మాల్ లో ఎన్ని ఫ్లోర్స్ కావాలి సరే ఒకటి అనుకుందాం ఆ ఒక్క ఫ్లోర్ లో యాక్టర్స్ కాకుండా క్రూ అంతా ఫిట్ అవుతారా లేదా అసలు క్రౌడ్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాం యాక్టర్స్ పీస్ఫుల్ గా యాక్ట్ చేసుకోవాలి కదా ఒకవేళ అదొక లాంగ్ సీన్ అనుకుందాం త్రీ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ అవుతుంది క్రూ మెంబర్స్ కి వాటర్ సప్లై ఫుడ్ సప్లై ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం డీటెయిల్ గా ప్లాన్ చేసుకోండి అని చెప్పిన అంతే ఇప్పుడు థర్డ్ ఫేజ్ ప్రొడక్షన్ సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది రోజు సినిమా షూట్ జరుగుతుంది అంటే ప్రొడక్షన్ లో ఉంది ఇప్పుడు లైన్ ప్రొడ్యూసర్ కి ఎక్కువ టాస్క్ లు కొన్ని టాస్క్ బట్ కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి అంటే రోజు షూట్ స్కెడ్యూల్ ప్రకారం జరుగుతుందా బడ్జెట్ లో జరుగుతుందా ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా పేమెంట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ త్రూ అవుట్ ద షూట్ లైన్ ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు డిపార్ట్మెంట్ లో ప్రతి ఒక్కడికి ప్రతి టెక్నీషియన్ కి పేమెంట్ పడుతుందా లేదా అని చూసుకోవాలి సినిమా షూటింగ్ అవుతున్నప్పుడే ప్యాలల్ గా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో వర్క్ చేసే పీపుల్ అందరినీ గ్యాదర్ చేయాలి అసెంబుల్ చేయాలి అంటే ఎవరు ఎడిటర్స్ కంపోజర్స్ అదర్ టెక్నీషియన్స్ ఎక్సెట్రా సో దట్ షూట్ అయిపోయిన వెంటనే వితౌట్ ఎనీ డిలేస్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసేయచ్చు ఇకపోతే లాస్ట్ స్టేజ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంతా సరిగ్గా అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద లైన్ ప్రొడ్యూసర్ వీ హ్యావ్ అ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ సూపర్వైజర్ ఆల్సో ఇద్దరు కలిసి కూర్చొని సెటిల్మెంట్స్ అగ్రిమెంట్స్ కాంట్రాక్ట్స్ అని ప్రాపర్ గా సెటిల్ చేస్తారు అదంతా కుదరదు మీ కళతో చూసి గాని కన్ఫర్మ్ చేయి ఇట్ మీన్స్ ఆల్ స్ట్రిక్ట్ 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 అండ్ బడ్జెట్ ని కూడా వెంటనే ర్యాప్ చేసేయాలి మనం తీసుకున్న ఎక్విప్‌మెంట్స్ కూడా తిరిగి ఇచ్చేసి పారలల్ గా మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ తో కూర్చొని మన సినిమాని ఎలా బాగా ప్రమోట్ చేయాలి అండ్ డిస్కస్ చేయాలి లైక్ ఫస్ట్ లుక్స్ టీజర్ ట్రైలర్స్ లిరికల్ వీడియోలు ఎక్సెట్రా క్లోజింగ్ థాట్ ఒక చెప్పాలనుంది వన్ లాస్ట్ మాట ఇన్ని మాటలు చెప్పి ఇంకొక మాట ఏంట్రా అవుట్ ఆఫ్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మా ఫ్రెండ్స్ తో చేసిన చిన్న చిత్తగా వెబ్ సిరీస్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో నేర్చుకున్నా చెప్తున్నా లైన్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే కరెక్ట్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ మంచి నెట్వర్కింగ్ కావాలి అన్ని కాంటాక్ట్స్ ప్రాపర్ గా తెలియాలి గుడ్ బట్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ నీ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూతో ఒక హెల్దీ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలి యూ నీడ్ టు బి కంఫర్టబుల్ డెలిగేటింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఐడియాస్ అండ్ కమాండ్ దమ్ కాన్ఫిడెంట్లీ ఒక ఎంప్లాయర్ కి ఎంప్లాయీ కి ఆ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ లేనప్పుడు క్రియేటివ్ ప్రాసెస్ కాస్త సప్పగా కార్పొరేట్ మెకానికల్ అయిపోతుంది అప్పుడు నువ్వు ఎంత బాగా వర్క్ చేస్తున్నా కూడా నీ టీమ్ కి నువ్వే హిట్లర్ అవుతావు అదండి ఒక సినిమాకు సంబంధించిన వరకు ఒక లైన్ ప్రొడ్యూసర్ రోల్ ఏంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి సాధ్యమైనంత వరకు సింపుల్ గా చెప్పాను ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్స్ లో అడగండి ఆర్ ఇన్స్టాలో కూడా ఒకసారి డిఎం చేయండి ఐ లాన్స్ అదర్ నెక్స్ట్ టైమ్ వెన్ యూ మీట్ లైన్ ప్రొడ్యూసర్ రియల్ లైఫ్ డోంట్ టాస్క్ జస్ట్ సే మాస్టర్ మీరు కైసే అండ్ ఆన్ దాట్ నోట్ ప్రతి వారం వచ్చే వీడియోని సరే వచ్చే వారం కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే